はい今日は11月24日午後9時になりました日頃より現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い各所に強制を求めるとともに市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしておりますおなじみの赤い車宮城版東大阪狼少年ならぬ狼親父の声今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、また明日から国会、いろいろと騒がしくなっておりますね。しかし、私たちの国民のための、国民を守るという観点からすれば、ね、本当に、ね、国民のためにならないような国会ではないかな、というような現況が、現実続いていてますね桜を見る会、観光会ですね、これがね、さまざまな憶測を読んで、このようなことで国会がね、停滞しておりますね。しかし、そのような国内のことよりも、現在の国外、私たち日本国を取り巻く、ね、この現在の状況、ね、北朝鮮とロシアが協定を結んだ。ね。そのようなことが今日の新聞に報道されておりますね。そして、今、私たち日本国、アメリカとのね、この協定関係ね、安保条約関係、それをね、世界情勢を見越して、憲法改正をね、現在の総理大臣が唱えているんですけども、その憲法改正の、入り口でまた今回のね、現在や行われている今国会ではね、成立、ね、できないと、また先送りだ、このような報道になっていますね。さあ、国家国体のね、私たち国民のためのね、政治をね、どのようなね、与党であれ、野党であれね、国民のことを考えてね、国国のことを考えて、ね、そして今ね、天皇陛下が大変ね、めでたい時の令和元年の式辞、さまざまなところでね、行われていて、昨日から今日にかけてね、伊勢神宮ですね、伊勢神宮でね、霊祭を執り行われた、ご報告された、ね、このような中においてね、これを見て、今こそね、自分たちの国、ね2690ね、あ2699年ですか、ね、この、ちょっと待ってくださいね、私ね、ふと、ね、2679年です。ごめんなさい。ね。ど忘れしましたね。自分がずっと、毎回毎回、機関証を出していてね、ふと、ちょっと、地方省が減ってきましたかな。ね。2679年、歴代でですね、後期ですよ。これはね。後期2600。このようなね、後期で、年号ね、継承している国は、この日本国だけなんですね。後期でいう、ね、西暦を、この、西暦は、全国、ね、全世界で、ね、2019年と言われていますが、私たちは、ね、手紙書くときにも、ね、そしてさまざまな書類に書くときにも、最近ね、年となっているところですね。西暦で書くようにほとんどのね、役所がそのようになってきたと。ね、そういうところにおいてね、私たちは、愛国者は、後期で記載していくんですね。ところが、今のね、国民でも、後期って言われるのは、天皇のね、存続されていた、継承されていた、ね、後期、2679年。さあ、来年は
2690年ですねさあ2680年ですね2680年この80年の説明にね本当のね令和が始まると思っていませんかですから今の国会でね私たちね言語が改まりそして新年を迎える時においてね今度こそねこの憲法改正ね、今の安倍総理でないとね二度とこのようなね沸騰する国民がね憲法改正をしてほしいというね 50% 以上のねいつねそういう統計、ね、調査をしたところでねこれほどね機運が高まっている時はないと思うんですね。なぜならばね私たち日本国を取り巻くね現在のね、このアジア情勢ですね、本当にね、だんだんと、ね、おかしなところへに向かっているんではないかな、そういう、ね、危機感が、ね、本当に、ね、自分たちの国の在り方、戦後教育で、ね、育った、そして現在の、ね、40代、50代ですね、そして今の政治家、戦争を知った人がほとんどね、知っていると言ったときには、今から戦後ね、74年ですよ。ということは、74歳以上の上の人でないと、選挙を、あの戦争をね、おそらく覚えておられるという方は、80歳。ね、78歳から80歳の方ならばね4歳か5歳の時にねかすかにね覚えておられるんじゃないかなって思うんですねならば犬沼の国会議員は80歳おられますね麻生、ね、副総理、ね、この、ね、年齢の方たちなんですね戦争は恐ろしいものだ怖かった。二度と戦争はしてはならない。これをね、体験されている方々が国会員であっても、しかし、その戦争が、ね、今、中東がそうですね、このイギリスが、ね、選挙、来月ですね、12月に選挙を行うと言って報道されておりますね。そして、ヨーロッパでも、中東でも今選挙が行われていて、イスラエル、これが解放されたような状況になっていますね。そしてパレスチナ、そういうね、中東の本当にね、今までずっとね、戦争を行ってきた、この戦争が拡大していくんじゃないかな。ね、そういう懸念があるときに、今の私たち日本国のね、国会はね、何をしているんだろうな。ね。それはそれ、これはこれと言ってね、政治家は、ね、この問題はいついつやりましょうという定義してね、決めるのが政治家だと思うんですね。しかし一つのことで、ね、それを追求しているために、ね、一番重要なことがね、延期されて、議論されていかない。このようなことはね、現状に、現実に、また明日の国会でね、どのような審議がされるのか、もう聞き飽きますね。だから、私たちのね、日本国にはね、本当に、ね、主導権の主導者が必要なんですね。しかし、戦後教育で育った今の政治家、ね、右往の州のようやく固まっていてもねどこかぎこちないねそれが今の政治家の姿なんですね例えばね極端に言うならばねあの小泉総理当時のね小泉首相が行った時の観光会桜を見る会はね自分の講演会は一人も呼ばなかった
と言われるんですね。それはなぜだね。何万人というね、選挙で対象した小泉総理の講演会をね、選別して読んだ、読んだところ、大変なことが起こると。ね。たったね、千人や二千人を読んだならば、一万人、二万人のね、講演会の連中らがね、その連中だけ読んで、なんで我々を呼ばなかったんだ。このようなね、大、ね、困難が起こる恐れがあったので、呼ばなかったと言われているんですね。それほどね、あの、燃えに燃えた小泉総理大臣が誕生した時ですね、あの選挙をやった時に、ね、対象されましたね。しかしその時に、ね、今に残っている、ね、あの、医師、病院の、ね、入院していたら、ね、医療法が変わりましたね。3ヶ月以上は入院できない、転院されますね。今、国民は本当にそのことで困っている人が、ね、たくさん出ているということを聞きますね。そうではないですかね。要するに、自分たちの、ね、国の行政、その時には良かったけども、後で10年経って、今本当に弊害が出てきている。ね、お年寄りが3ヶ月入院したら、ね、4ヶ月目には他の病院へ転院させられる。ね、そして、一番悪が、あの、郵政省、郵便局ですね。民営化されましたね。民営化されて何が起こりましたかね。郵便局、あの保険の官報というね、保険。全国で、ね、郵便局が、ね、みんなで、オレオレ詐欺よりも悪い、ね、営業をやって、ね、国民を騙して、ね、金額を、お金を、ね、むしぞっていった。これこそがね、本当の民営化にあった、ね、悪害ではないでしょうかね。私はそのように思うんですね。要するに、ね、民間に、何でもかんでも民間,民間に払い下げしたら、ね、営業実績、ね、それを上げるために、ね、民営化したために、郵便局のね、あれを、業務を民営化したために、ね、企業ですから、当然利益を上げていかなければなりませんね。そのために、郵便局が、ね、そういう、独立三再生になったためにね、国民を騙すような、ね、郵便局全体で騙すようなね、詐欺行為を行ってきた。ね、本当に悪い、ね、百害ですね。これさえも見直してもらわなければならないようなところにね、来ているのに政治家はね、知らぬ存でるんですね。放置ですね。これがね、本当にね、今の日本のあり方なんですね。さあ、私のね、ライブはいつもね、この政治的なこと、役所の不正のことばっかりをね、このようにしてね、広報しておりますが、今日はね、ちょっと一息、ね、今日の一日の話をね、ちょっとお話ししましょうね。今日、いつもね、私がね、お世話になったり、お世話したり、そして仕事でね、依頼を受けまして、京都に行ったんですね。それはおうちの片付けなんですよ。政治ね、おうちのきれいにね、片付け、なやから、ね、さまざまなものを出してそしてきれいに拭いてまた納めるとかいうね仕事なんですねそうしたところに今日ね12時に約束していたんですねそうしたところねちょっとね11時10分ぐらいに京都に着いたのでね京都のね平安神宮のちょっと北側にね川が流れているんですねその川のほとりでねコンビニで弁当を買ってね、うちのね
従業員と2人でねその川のほとりでね昼ご飯食べていたんですよ。ね。そうしたところにその歩道のところで川のね手すりの横の歩道のところでねお年寄りがねあのよく引いておられるねあの手,手引き車っていうのはね手押しじゃないですね手引き車そして立てたら椅子になるあの車ありますね中に買い物とか入れてねそして立てたらね座るようになっているねその車をね立てられて座っておられた人がおられたんですねそして釣り人もおりましてねその釣りをちょっと見ていたら鴨がね10羽ぐらい飛んできてねそのたまったところにね泳いでいましたそしてそのお年寄りにね本当にね白髪だったんですね女性の方でねおばあちゃんでね真っ白だったんですねで私もご覧のようにねこれですほんでこれですねそしてねこんにちはとお話ししたんですねそしたら「あ,あこんにちは」向こうから言われてね年いくつですかね頭も真っ白でこのおひげもね真っ白でね本当にね私と同じようなね私も白いでしょう私いくらかないくつぐらいに見えますかとこう言われたんですよ。ね私がパッと見たところに座って顔つやがいいしね823歳と違いますかとこう言ったんですね。なんと言われた思いますそのご婦人がね私の娘の年ですよと言われたんですよ。ね82歳ね。言われたそのねご婦人はね「私の娘の年ですよそれは」と言われたんですよ。ねえそれではいくつですかって言われたら聞いたらね今年103歳の先月誕生日をねしたんですよ。ねしかもねその誕生日ね娘や孫がやってくれたんではないんですよと言われたんですね。私が読んだんですよと。ね。読んだら見なきましたと。ね。四十何人のね、ひ孫まで入れて四十何人が見なきましたと。ね。お金は私が皆出したんですよと。ね。持っては死ねないでしょって言われたんですね。103歳、ね、私はこのねこれこの中にね私がライブやってるこのねスマホの中にその写真がね撮ってるんですよ。ねそして名前がね下の名前だけ言いますね「よしこさん」と言われる方だとね「女の子」と書いて「こう」と書いて。よしこですってこう言われたんですね。さあ、ね、大正4年って、3年と言われましたかね。生まれたそうなんですね。そして、ね、よしこって、ね、私の年でね、おばちゃん、おじさん、ね、おばちゃんのね、お嫁さん、ね、私らから見たら、親父の兄弟のね、おばちゃんですから、ね、おじおばですね。その人らの名前、大正時代の名前はね、君、袖、種、で、ね、こういうね、カタカナ字で、そうでしょおそらく大正のね、生まれでね、よしこ、それもね、女の子と書いて、その下にこうね、よしこですと言われたんですね。そういう名前はね、要,要するに京都でも、ね
、奥下さんとかそういうとこの祭りのね、お金持ちのところのね、子供たちでないとね、そういう名前、子というね、天使とか書きますね。ですから女の子なんかに、大正の初期ぐらいに、明治ね、明治や大正初期にね、その子のつくね、女の子の名前なんかね、本当に、なかったですねとこうねこういう話をしたんですね本当にねびっくりしましたよねお元気でそしてお家はって言ったら道路ねその道路の向かい側なんですねその人のお家がねむちゃくちゃ立派なねお家なんですよねそしてこのほとりに来てね要するに、道路ね、横断してきただけなんですね。横断してきて、ここへ座っていたら、ね、ちょっと川の流れに、ね、鴨が 10% ほど来てね、泳いでいると。ね、そして釣り人が、ね、竿を垂らしているから、ね、魚が釣れるとこをね、見て、ね、楽しむんですよ、と。ね、こう言われたんですね。そしてね、本当にね、しっかりされたね、おばあちゃんというにはね、そう、私も70ですから、それでもそうですよね。私72で、ね、相手は103歳って言われたらね、ほんまに子供みたいに思ってね、親子ですね。ね、それほどね、そしたらね、京都でね、重長、ね、103歳になったら、もう高齢者でしょう言われたらね、いやいや、ね、あれよりも、敬老会でね、ちょっと、もてあやされるぐらいですかね、と、このようにね、言われてはありましたね。さあ、そういう人がね、本当に健全でね、やって、しっかりね、会話もできて、ね、そしていろんなことをね、京都のね、移り変わりをね、ちょっとお話聞かせてもらっていてね、そして、それで30分ぐらいですかね、お話しさせてもらいましたね。そして、ね、時間になりましたんで、そのお家に行ったんですね。そしたら、ドームのさん、今日はね、ちょっと、残っているもんがあるんですよ。ね、これ、持って帰って、ね、これ、お金になるかならないかね、もう任せるから。ね、一回、持って行って、ね、当たってみられねえかと言われたんですね。何ですかって言ったらね、切ってとコインですよ。ね。それと、コインというのは、ね、日本円のお金と、ね、そして、あの、外国のお金、ね。さあ、どれほどのね、ここのお家もね、むちゃくちゃの大きなね、お家なんですよ。そこから出てきてね、私はね、小学時代から中学卒業するまでね、本当にね、1円っていうね、1円札はね、覚えていますね。小学時代までね、1円札がね、使えたんじゃないかなと思うんですね。そしてね、中学になってから、ね、社会に出てから、100円札ってね、皆さん今ね、持っておられるね、お家にね、2、3枚はあると思われるんですよね。その100円札ね、なんと、帯のついたままのね、新札なんですよね。帯がついてるんですよ。ね、ここにね、一足だけね、ちょっとお目にかけましょうね。これね。これ見てください。ね。これ。帯ついてますね。これ。これですよ。ね。そして。このね、投資番号って書いてますね。投資番号らしいんですね。これ、ね
、ピン、ピン、投資番号って、<笑>ね、帯、ついたままね、こういうのがね、他にもあるんですよ。ね、何かと言いますと、ね、こういうね、10円ですね、これ。ね、10円札ですね、この帯がついてるんですよね、これ、このまんま、ね、茨城支店と書いてますね、これ、このようなね、え、見たら、ね、これが10円、ね、これも10円。なんですね、これ十円。ね。この十円札なんですね。これ十円札ね。また、これも十円札なんですね、これ。ね。このようなね、帯付きでね、コインとしてね、やられている。そして、昔のお金ありますね。こんなんですよ、これ。ね、こういうふうにしてね、段ボール、みかん箱、いっぱいあるんですよ。ね、こういう札ですね。そして、さまざまなね、コインがあるんですね。39年の、ね、東京オリンピック、そして外国で行われたね、そのメダルねコレクションですね。要するに、このコイン収集家としてね、集めて、ね、そしてね、こういうのがあるんですね。これ、ね、見てください。収集家というのはね、こうしてこれね、コインですね、これ。ね、年次配列と書いてあるんですね。年代別にね、日本のお金ですね。日本のお金、ね、例えば、100円玉、50円玉でもね、できた時からのね、歴代のね、これ年数で、投資番号でね、こういうのが、ね、5、6冊あるんですね。そして、ね、こういう札といい、ね、びっくりするぐらいのね、そしてね、切手があるんですね、またここに。ね。切手も、そうそうたるね、切手なんですね。その上に、切手以外にもね、こういうね、お札ですね、これ。ね。こういうね、1円から、10円から、100円からね、これ、こういうね、ファイルに挟まってね、置いてあるんですねそして切ってですね切ってね琉球の切ってねこの琉球沖縄ですね沖縄でね使われていた琉球の切ってね全てねこのようにこれねファイルさんにされているんですね。これ、手製ですね。収集されてね。そしてこれ、ね。私も初めてね、この切手のね、こういうの、沖縄の切手、ね。すべて、ね。そして、偉人シリーズね。こういうね、ものがね、全部あって、ね。そして、その他にもね、このようなね、こういうね、切ってですね、こういうファイルになって、ね、閉じてあって、すべてがね、これ、切ってね、このようにして、ね、外国の切って、ね、そして、日本の記念切ってですね、さまざまなところの発売された記念切ってね、収集されていて、ね、本当本当にね